உலகெங்கும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற கொரோனா தொற்று என்பது எல்லோரையும் இப்பொழுது திண்டாட வைத்திருக்கின்றது ஒரு சில நாடுகள் உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையில் இருந்து வெளியேறி இருந்தாலும் கூட அங்கே அவர்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு தொற்று என்பது குறைவதாக இல்லை என்கின்ற தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன புதிது புதிதாக மக்களுடைய செயல்பாடுகள் இந்த உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையில் எவ்வாறு அவர்கள் கடைபிடித்து வந்தார்களோ அந்த நடைமுறைகளை அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இப்பொழுது அறிவிப்புகள் வெளியாகிய வண்ணம் உள்ளன பொது போக்குவரத்துக்களை மேற்கொள்கின்றவர்கள் அங்கே சமூக இடைவெளியை பேண வேண்டும் என்று போக்குவரத்து துறையினர் அறிவுறுத்துகின்ற பொழுதிலும் கூட சன நெரிசல் காரணமாக அவை மேற்கொள்ளப்படாமையை நாங்கள் அவதானிக்க முடிகின்றது ஆனால் இவை ஆபத்தான விடயங்கள் என்பதையும் சுகாதாரத்துறையினர் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றார்கள் உலகளாவிய ரீதியில் இந்த கொரோனா தொற்று என்பது நாற்பத்து மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினான்கு பேரை தாக்கியிருக்கிறது இரண்டு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் கவலையான விடயம் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் பதினைந்து லட்சத்து அறுபத்தேழாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தொரு பேர் இந்த நோய் தொற்றில் இருந்து மீண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது உலக நாடுகளை பொறுத்தவரையிலே இந்த கொரோனா தொற்று என்பது மிக அதிகமானவர்களை பாதித்திருப்பது அமெரிக்காவில் தான் பதிமூன்று லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐயாயிரத்து இருபத்தேழு பேருக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேர புள்ளி விவரம் கூறுகின்றது எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று இருபது பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இருபத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் ரஷ்யாவில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினாறு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் பிரித்தானியாவை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்து மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி ரெண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து இருநூற்றி பதினாறு பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் பிரான்ஸ் நாட்டின் தகவல்களை ஆராய்ந்து கொள்வதற்காக இப்பொழுது அருண் சண்முகலிங்கம் அவர்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் வணக்கம் அருண் சண்முகலிங்கம் அவர்களே வணக்கம் ராஜனா பிரான்ஸ் நாட்டிலே கொரோனா நச்சுயிரியின் தொற்று என்பது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எப்படி உள்ளது ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக பன்னெண்டு அஞ்சு அதாவது இன்று சுகாதார திணைக்களத்தின் தகவலின்படி தெரிய வருகிறது எழுநூற்றி எட்டு பேர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதை விட இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் வந்து வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிடம் நூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் வைத்தியசாலையில் வந்திருக்கின்றார்கள் பதினேழாயிரத்தி மூன்று பேர் கடந்த மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை வைத்தியசாலைகளில் இறந்திருக்கின்றார்கள் நூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் முதியோர் இல்லங்களில் இறந்திருக்கின்றார்கள் ஒன்பதனாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் முதியோர் இல்லங்களில் கடந்த மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதி இன்று வரை உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் மொத்தமாக பிரான்சில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு பேர் கடந்த மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதி இன்று வரை பிரான்சில் மொத்தமாக உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் பாரிசில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் வைத்தியசாலைகளிலும் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் இறந்தும் நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழு பேர் சுமாக வீடுகளுக்கும் சென்றிருக்கின்றார்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுபது பேர் சுமாக வீடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் சென்செந்திரி மாவட்டம் தமிழர்கள் கூடுதலாக வாழும் மாவட்டம் இங்கு ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் வைத்தியசாலைகளிலும் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் தொள்ளாயிரத்தி ஆறு பேர் சுகமாகி வீடுகளுக்கும் சென்றிருக்கின்றார்கள் மன்னிக்கவும் தொள்ளாயிரத்தி ஆறு பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பேர் சுகமாகி வீடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் தொண்ணூற்றி மூன்று பேர் சுகமாகி வீடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் கடந்த சனி ஞாயிறு தினங்களில் நீங்கள் தகவல் தருகின்ற பொழுது பிரான்ஸ் நாட்டிலே எண்பது எழுபது என்பதாகவே இறப்பு வீதம் இருந்தது ஆனால் திடீரென திங்கள் செவ்வாய் தினங்களில் இது அதிகரித்திருப்பதற்கான காரணம் என்ன 
முதியோர் இல்லங்களில் இருந்து வரும் தகவல்கள் வந்து எங்களுக்கு சுகாதார திணைக்களத்துக்கு கிடைக்காததுதான் காரணம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் அந்த தகவல்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கும் நாலாந்தம் சனி ஞாயிறு தினங்கள் அடுத்தது திங்கள் வெள்ளிக்கிழமையும் இங்கு லீவு நாளாக இருந்தது அதன் காரணமாக தகவல்கள் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த அந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் தான் இப்பொழுது சிறப்புகள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கின்றன உள்ளிருப்பு நடவடிக்கை என்பது தளர்த்தப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் பரிஸ் நகரத்திலே குறிப்பாக நிலக்கீழ் தொடருந்து சேவைகள் என்பன எப்படி உள்ளன அங்கே மக்களுடைய பயணம் என்பது எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது உள்ளிருப்பு காலத்தில் கூடுதலான மெட்ரோ நிலையங்கள் மெட்ரோ சேவைகள் முப்பது வீதமாகவே இருந்தன ஆனால் இப்பொழுது ஐம்பது வீதமாக கடந்த திங்கட்கிழமையிலிருந்து மாற்றப்பட்டிருந்தன ஆனால் பதிமூன்றாம் இலக்க மெட்ரோ நாளையிலிருந்து புதன்கிழமையிலிருந்து நூறு வீதமாக ஆக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது இங்கு மக்கள் சன நெரிசல்கள் கூடுதலாக இருக்கின்றது அதாவது வேலைக்கு போவர்கள் ஒரே நேரத்தில் போவதால் மெ மெட்ரோக்கள் எல்லாம் நிரம்பி வழிகின்றன அதனால் சமூக இடைவெளியை பேண முடியாமல் இருக்கின்றது அதன் காரணத்தினால் மெட்ரோ சேவைகளை இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார்கள் ஜூன் மாதத்தில் நூறு வீதமான மெட்ரோ சேவைகள் நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பரிஸ் நகரத்திலே பூங்காக்கள் திறக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இப்பொழுது ஆம் ஆம் என்றா என்று சொன்னாலும் இல்லை என்றும் சொல்ல வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதாவது இங்குள்ள நகர மேயர் அனிதால்கோ அவர்கள் அரசாங்கத்திடம் பூங்காக்களையும் மக்கள் கூடும் இடங்களையும் திறக்கும்படி கேட்டிருந்தார் ஆனா அதை வந்து எங்களுடைய இந்த நாட்டின் சுகாதார அமைச்சர் ஒலிவிய வேணும் அதை அதை வந்து மறுத்துள்ளார் இங்க வந்து பூங்காக்கள் திறக்க அனுமதி தர முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை விட இந்த அவருடைய கடைசி பேட்டியில வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு இங்க வந்து பயங்கர அவதானமாக எல்லோரும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அதாவது இந்த வைரஸ் இன்னும் முடியவில்லை வைரஸுக்கான தீர்வு இன்னும் பெற பெறாமல் இருக்கும் பொழுது இந்த இப்படியான நடவடிக்கைகள் மக்கள் கூடுறது பூங்காக்கள் அதெல்லாம் தேவைப்படாது வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பூங்காக்கள் திறக்கப்பட முடியாத நிலை இருக்கும் பொழுது எப்படி கடற்கரைகள் மக்கள் பிரவேசிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படும் என்ற ஒரு கேள்வியும் எழுகிறது அது பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பது என்ன கடற்கரைகளை பொறுத்தவரையிலே அந்தந்த இடங்களை வாசிக்கும் மக்கள் கடற்கரை பிரதேசங்களில் கொஞ்சம் ஐதாகத்தான் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் பரிசும் பரிசு சுற்று இடங்களில் பன்னெண்டு மில்லியன் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் பன்னெண்டு மில்லியன் மக்களில் பத்து மில்லியன் மக்கள் வேலைக்கு செல்பவர்களா இருக்கிறார்கள் அதனால் இங்கு மக்கள் சன நெரு நெருக்கடி இருக்கிறது அதை பாரிஸ் பரிசு சுற்றி இடங்கள் ஒரு சிறு பகுதி தான் நூறு நூறு கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டரை கொண்ட பகுதி அதற்குள் மக்கள் கூடுதலா இருப்பதால் தான் அதை வந்து அவர்கள் திறக்க இங்க வந்து பூங்காக்களை திறக்கிறதுக்கு அனுமதி தர இல்லை ஆனால் கடற்கரை பிரதேசங்களில் கடற்கரைகளில் நடந்து தெரிவது வயதானவர்கள் கூடுதலாக கடற்கரை பகுதிகளில் தான் வாழ்கிறார்கள் குறிப்பாக பாரிஸ் மற்றும் பெரிய நகரங்களில் வேலை செய்து விட்டு வயது வயது முதிர்ந்தவர்கள் வந்து தங்களுடைய பென்ஷன் கிடைத்தவுடன் கடற்கரை ஓரங்களில் வீடுகளை வாங்கி இருக்கிறதா இங்க இங்க கூடுதலா இருக்கும் அது மாதிரி இப்ப நீஸ் என்ற கடற்கரையில கூடுதலான ஆங்கிலே ஆங்கில ஆங்கிலேச்சர் மௌங்கிலேச்சர் அதாவது வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து வந்து வசிக்கிறவர்கள் கூடுதலா இருக்கிறார்கள் ஜெர்மனியில் இருந்து வசிக்கிறவர்கள் கூடுதலா இருக்கிறார்கள் அந்த பிரதேசங்களில் வந்து மக்கள் ஐதாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் சில வேலை கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றி நடப்பார்கள் என்ற ஒரு எண்ணமும் அரசாங்கத்திடம் இருக்கிறது ஆனால் இங்கு பாரிசும் பரிசு சுற்றிய பகுதிகளில் இளைஞர்கள் கூடுதலாக இருப்பதால் அஹ் இளைஞர் இளைஞர் சமுதாயங்கள் கூடுதலாக இருப்பதால் அவர்கள் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நடப்பதாக தெரியவில்லை இந்த ரெண்டு நாட்களும் பார்க்கும் போது மெட்ரோக்களில் எல்லாம் சனங்கள் நிரம்பி வழிகிறது சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற முடியாமல் இருக்கிறது அதனால்தான் அந்தந்த நகர முதல்வர்களும் மாவட்ட ஆட்சியாளர் பிரைவேட் போலீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியாளர்கள் கலந்து ஆலோசித்துதான் பென்னிஸ் நகரத்து கடற்கரை கடற்கரை புலம்பனார் தேசம் என்று சொல்லுதோ அது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இடம் அந்த இடத்தை வந்து திறக்கலாம் என்று அந்த நகர மேயர் அறிவித்திருக்கிறார் அதே மாதிரி கேன் திரைப்பட விழாக்கள் நடைபெறுகிற கேன் திரைப்பட விழாக்கள் நடக்கிற இடம் அங்கே அந்த அந்த நகர மேயரும் அதை திறக்கலாம் என்று அறிவித்திருக்கிறார் அதாவது உணவகங்கள் அருந்தகங்கள் என்பவை இப்பொழுது திறக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்திருப்பது என்ன இப்படியே போய்கொண்டிருந்தா அநேகமா திறக்கப்பட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அவருடைய கடைசியாக பொருளாதார அமைச்சரின் கருத்துப்படி வருகின்ற ஜூன் மாதம் முதலாம் தேதி இரண்டாம் தேதி அளவில் சில வேளைகளில் உணவகங்கள் அதற்கான சமூக இடைவெளி போயிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை அவை பின்பற்றுவதற்கான 
கருத்துக்களை முன் வச்சு எப்படி செய்யலாம் என்று அது அவர்களுடைய கூட்டமைப்புகள் அந்த உணவகங்களுக்கான கூட்டமைப்புகள் இருக்கின்றன அவைகள் அவைகளுடைய கருத்துக்களை வந்து அரசாங்கம் எதிர்பார்க்குது இது எப்படி எப்படி எல்லாம் நடைமுறைகள் நடக்க செய்யப்படும் என்றதை வந்து அவைகிட்ட கேட்டிருக்கணும் அதெல்லாம் இப்ப அதை பற்றி ஆராய்ச்சி கொண்டிருக்கணும் அதெல்லாம் முடிவுக்கு வந்தோடனே என்னையுமா திறக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது இந்த வாரமும் அடுத்த வாரமும் தான் எதற்கான பதிலையும் நாங்க இங்க எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது வந்து இங்க இப்ப இன்றைக்கு எழுநூத்தி எட்டு பேராக அதிகரித்திருக்கிறது இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை எழுநூத்தி எட்டு பேர் என்றால் அது சோதனை செய்து பார்த்தவர்களின் தொகை தான் எழுநூத்தி எட்டு பேர் அதை விட சோதனை செய்யாமல் இருப்பவர்களின் தொகை எவ்வளவுன்றது தெரியாது இல்து பிரான்ஸ் மாகாணம் வந்து குறிப்பாக சிவப்பு நிற பகுதியாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அங்க வந்து மக்கள் நெரிசலும் கூட அடுத்தது கூடுதலான இளைஞர்கள் பள்ளிக்கூடம் படிக்க வருவர்கள் யூனிவர்சிட்டி போவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறதால வந்து அதை வந்து திறக்க மாட்டினோம் என்று தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் பச்சை நிற மாவட்டங்கள்ல இந்த இந்த உணவு இருந்தங்கள் கபேகள் பார்கள் அதுல வந்து திறக்கிறதுக்கான சாத்திய ஒன்றே இருக்கு எதுக்கும் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி அளவில் தான் அரசாங்கம் இதற்கான நடவடிக்கைகள் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை பற்றி அறிவிக்கும் என்றது பிரான்ஸ் நாட்டிலே குடும்ப வன்முறைகள் என்பது அதிகரித்திருப்பதாகவும் இதனால் குழந்தைகள் பலிகொள்ளப்படுவதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது இது பற்றி நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் என்ன தகவல் என்ன இப்ப வந்து ஒரு தகவலின்படி இப்ப வந்து ஒரு தரவுகள் சந்திரிக்கிறோம் வந்து அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தனியே குடும்ப வன்முறைகளால வந்து தாய் தகப்பன் அல்லது குடும்ப உறவினர்களால வந்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு குழந்தைகள் வந்து இங்க இறந்திருக்கணும் வந்து அதாவது அது வந்து நாலு நாளைக்கு ஒரு குழந்தை வந்து இங்க இந்த குடும்ப வன்முறையில் அலுவலகத்தை அறிவிச்சிருக்கணும் நல்லது அருண் சண்முகலிங்கம் அவர்களே தகவல்களை வழங்கிக் கொண்டமைக்காக மிக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்